పరిపూర్ణమైన భవిష్యత్తు నీ చేతిలో ఉంది రాజయోగం పట్టబోతుంది కొట్టు ఏంటిది ప్రకృతి వైపరీత్యం నాయన లేదో రఘురామకృష్ణం రాజు గారు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎంపీ కాలేరు అని మీకు చెప్పిన నేను ఆయన ఎంపీ కాలే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఆయన ఆయన ఎంపీ కాలే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఆయన ఆయన ఎంపీ కాలే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఆయన అక్కడ స్పేస్ లేదు స్పేస్ ఆయన క్రియేట్ చేసుకుని తీసుకున్నాడు పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్న వైసీపీ సానుభూతి పరుడు రౌడీ షీటర్ బోరుగడ్డ అనిల్ కుమార్ వింత కోరికలు కోరుతున్నారు బిర్యానీ తినాలని ఉందని బయట హోటల్ నుంచి తెప్పించాలని లేదా ఇంటి నుంచైనా ఆహారం తెప్పించాలని పోలీసులను డిమాండ్ చేశాడు పోరుగడ్డ అనిల్ కోర్టులో హాజరుపరిచిన నేపథ్యంలో బిర్యానీ వ్యవహారంపై జడ్జికి ఫిర్యాదు చేశారు దీనికి న్యాయాధికారి స్పందిస్తూ తాము తినేది అదే భోజనం అని చెప్పడంతో బోరుగడ్డ అనిల్ సైలెంట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు మొదలవుతాయి అసలైన ఎక్కిళ్ళు బోరుగడ్డ అనిల్ కుమార్ స్టిల్ ఇప్పటికీ జైల్లో ఉన్నా సరే చేస్తున్న వికృత పోకడలు వికృత చేష్టలు అదేవిధంగా వల్లభనేని వంశీలో ఇంకా భయం లేకపోవటం ఇంకా బరి తెగించటం అలాంటి చోట ఇంకా ఇసుక దంద ఒక వైసీపీ నేత వచ్చి కొనసాగిస్తున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్లలో భయం లేదనే అర్థం వీళ్లలో భయం పుట్టించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉందని అర్థం దీన్ని చూసి మరొకడు ఇలాంటి సాహసం చేయకుండా ఉండాలంటే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పేసి ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి నా ఉద్దేశం కూడా అదే కూటమికి సంబంధించినటువంటి పార్టీల కార్యకర్తలు నాయకుల ఉద్దేశం కూడా ఇదే ఇక నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో చూద్దాం ప్రతి ఇంటికి ఏడాదికి మూడు సిలిండర్లు బాబు ఇవ్వబోతున్నారు అందుకోవడానికి మీరు ట్రై చేస్తారన్నారంటే అది ఓకే అయిపోయినట్టే రాష్ట్ర ప్రజలకు దీపావళి కానుకగా ఉచిత వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించాలని నిర్ణయించిన టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం లబ్దిదారులకు రాయితీ నిధుల విడుదలకు పరిపాలనా పరమైన అనుమతి ఇచ్చింది లబ్దిదారులు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచే ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లను బుక్ చేసుకోవచ్చని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది సిలిండర్ డీజిల్ కొట్టండి జేజేల్ పెట్టండి కట్అవుట్లు కొట్టండి చప్పట్లు చల్లండి పూలు వేయండి ఈలలు సంబరాలకు సిద్ధం కండి పండుగకు సంసిద్ధం కండి దేవర్ అడిగినాడంటే చెప్పినాడని గ్యాస్ సిలిండర్ వస్తుంది ఇంటికి ఎప్పుడు ఏడు వందల నుంచి ఎనిమిది వందలు అయిపోతే మాకు తెలియలేదు చుట్టుపక్కల డబ్బులు ఎత్తుకోవాలి అంటే నాకు నిజంగా మామ గుర్తు వచ్చింది ఖచ్చితంగా వారందరికీ ఆడపడుచు అందరికీ అరుదు మేరకు వారికి ఉచిత సిలిండర్ కల్పించాలని చెప్పి నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను చెప్పినాడంటే అది సార్మా చంద్రబాబు స్టామినాని ప్రతి కార్యకర్త పిడికిలి బిగించి బల్లపై గుద్ది మరీ చెబుతున్నాడు ఇది మాత్రం క్లియర్ కట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ investments to our nation see today honestly it's not just about competing amongst ourselves as states but we are also competing with other countries so you know when i met chandra sir who's the chairperson of um, tata sons i was asking him what his advice to me would be he said just focus on speed up doing business and he said you know today corporates are spending 2 3 5 billion dollars on each project i mean imagine a 6 months delay we throw మీ 
ఎవరిడు మోడల్ మోడల్ సూపర్ మోడల్ హడల్ హడల్ దడల్ పద్ధతి కోడి గుడ్డు మాత్రమే పెట్టగలదు కోడి కోడిని పెట్టలేదు కదా సో కోడి గుడ్డు పెట్టాలి దాన్ని హ్యాచ్ చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని వచ్చి కోడి కింద తయారు చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కోడి గుడ్డు పెట్టింది దాన్ని కోడి పెట్ట కింద మార్చడానికి టైం పడుతుంది కొట్టేసిన సొమ్మని జాగ్రత్తగా పంచుకోండ్రా అని చెప్పి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చెబితే కొట్టేసిన సొమ్మని జాగ్రత్తగా పంచుకోండ్రా అని చెప్పి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చెబితే మాట తప్పి మడమ తిప్పి ఈ రోజు పంచుకోలేని పరిస్థితుల్లో అన్నా చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏం డబ్బులు తక్కువని తల్లి చెల్లి డబ్బుల్లో కూడా వాటాలు కూడా ఈ విధంగా ఆపేసి నాకు అర్థం కావట్లేదు తెలియక అడుగుతున్నాను ఇదో బతుక చెప్పండి నవ్వుకోవడానికి నాలాంటి వాడు కావాలి అంతే నవ్వుకోండి నేను ఏడిస్తే మీకు నవ్వు వస్తుంది అనుకుంటే రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి గంట కమిషన్ లో కమిషన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఏ పనికైనా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన కమిషన్ లో డబ్బులు లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి అవి అడిగిపోయినాయి మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురుగారు మరేరా తర్వాత వైట్ షాపుల్ కి గూగుల్ పేలే ఫోన్ పేలే ఏం ఏమీ లే డబ్బులు క్యాష్ ఇవ్వాలా ముందు పట్టుకొని తాగాలి ఆ డబ్బులన్నీ కూడా తాడిపడి ప్యాలెస్ కే వచ్చాయి ఆ డబ్బులు ఏడిపోయినాయి అయిపోయింది బదిగా అయిపోయింది నేను కొత్త చెక్కేస్తారు ఈ రోజు అంతా ఇంత అక్రమంగా పథకాలు అక్రమ పథకాల ద్వారా లక్షల కోట్లు సంపాదించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి లక్షల కోట్లు వెనకేసుకొని ఉంటే మళ్ళీ అమ్మకి తల్లి అప్పుడప్పుడు నేను ఎందుకు పుట్టినానా అనిపిస్తుంది సార్ వాటా డబ్బులు కూడా పిటిషన్ వేశాడంటే ఇలాంటి వ్యక్తి మానసిక రోగిగా అయ్యేందని ఈ రోజు నేను ప్రజలకు చెప్తా ఉన్నాను ఇది విజయలక్ష్మి గారు రాసిన లేఖ పది ఏం చెప్తున్నారు ఆస్తులు పనిచేశారు ముందే రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతుకున్నప్పుడు ఆస్తులు ముందే పంచలేదు ఉన్న ఆస్తులు కొన్ని కొన్ని కొంతమంది పేర్లతో పెట్టారు తర్వాత పంచాలనుకున్నారు కానీ అప్పటికే అటా మరణం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇజ్రాయిల్లో జగన్ మాట్లాడారు పంచుకుందాం అనుకున్నారు ఎంఓయో రాశారు ఆయన చేతితోటే రాశారు ఆయన నోటుతోటే చెప్పారు దీని విషయంలో ఇలాగా అబద్ధంగా చేశారు అని ఆమె లేఖ రాశారు పదే పదే సాయిరెడ్డి గారు కానీ సుబ్బారెడ్డి గారు కానీ జగన్ రెడ్డి గారు కానీ అన్నది ఏంటంటే ఇది నా స్వాజితం నా కష్టార్జితం నా శ్రమ నా దక్షత ఇంకోటి అడిగారు ఒకవేళ నీ ఆస్తులే నీ వాటా ఉండాలి అని నా ఉద్దేశం అయితే మరి కేసులు నా మీద ఉన్నాయి నీ మీద ఎందుకు లేవు అన్నారు వారు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఈ కేసులు నాకు సంబంధం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కాబట్టి ఈ నిర్ణయాల వల్ల అక్రమ సంపాదన అని మీకు అనిపిస్తే ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్న మంత్రిమండలిని అడగాలి కానీ నా క్లైంట్ని అడగడం ఏంటి అని పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డితో కోర్టుకి వెళ్ళారు గుడి దగ్గర చెవులో పువ్వులు పెట్టుకుని చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్పుగా సుధాకర్ రెడ్డి వర్సెస్ గీతారెడ్డి కేబినెట్ మంత్రి వారి మీద జరిగిన కేసుల్లో కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుని కేబినెట్ డెసిషన్స్ కారణం కాబట్టి చనిపోయిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు పేరు పెట్టారు అంటే మీరు అన్న మాటే నిజమైతే ఆస్తులు తన కష్టార్జిత కాబట్టి తన మీద కేసులు ఉన్నాయి శరీరం మీద లేవన్నారు మరి రాజశేఖర రెడ్డి మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఎందుకు ఉన్నాయి కేసులు దీనికి మీరు ఏమంటారు సార్ ఆయన పేరు ఎందుకు పెట్టారు ఛార్జ్షీట్లో ఆయన చనిపోయారు కాబట్టి ఛార్జ్షీట్లో పేరు పెట్టి ఊరుకున్నారు బతుకుంటే మీలాగే కేసుల్లో ఇరుక్కున్నవారు సో రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు కూడా కేసుల్లో పెట్టాలని మీరే కోరారు కాబట్టి ఆయన కష్టార్జితం చెప్పండి 
అది అవినీతి అక్రమం తర్వాత దాని సంగతి తర్వాత మాట్లాడదు సో మీ కష్టం ఎక్కడ ఉంది సరే తర్లే ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం అన్ని జరుగుతాయా ఏమిటి మరి షర్మిల ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అన్నారు షర్మిల బిజినెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు కానీ రాజకీయాల్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది మీరు జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు పార్టీని బతికించింది పాదయాత్ర చేసి అది విజయమ్మ గారు రాసిన లేక ప్రతి ఇంటికి ఏడాదికి మూడు సిలిండర్లు బావు ఇవ్వబోతున్నారు అందుకోవడానికి సిద్ధం కలిగి చిన్న ప్రశ్న అయినా అడగాలి దువ్వాడ శ్రీనివాస్ గారు పరిస్థితి ఏంటి శ్రీకాకుళం నాకు తెలియదండి ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది ఆయన గురించి సెన్సేషన్ అయిపోయినా మనం ఎక్కడ నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నానా ఓ మాదిరిగా కూడా కనపడలేదా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే గత ప్రభుత్వ హయాంలో వైసీపీ హయాంలో వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు ఇప్పుడు వీళ్ళ అధికారులు వీళ్ళ మీద కేసులు పెడుతున్నారు కదా ఈ కేసుల పరంపర ఇలా కొనసాగి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్ళే అవకాశం వచ్చే సంవత్సరం మే తొమ్మిదో తేదీ వరకు అవకాశం ఉంది నా వల్ల కాదు ఇక నా వల్ల కాదు ఎంత కష్టపడి నేను వీడియో ఎడిట్ చేస్తుంటే చూస్తున్నారు తప్ప ఎవరు లైక్ కొట్టండి అన్న ఇంత కష్టపడి చేసిన ఒక్కరు లైక్ కొట్టట్లేదు వివాదాస్పద వేణుస్వామికి తెలంగాణ హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది వారం రోజుల్లో వేణుస్వామిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది పాపం అలాగే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది అని చెప్పాయి ఇలా నేను మీతో మాట్లాడిన దాంట్లో నాకు తెలిసి ఒక ముప్పై నుండి ముప్పై ఐదు ప్రిడిక్షన్స్ కరెక్ట్ అయినాయి మాకు తేలదులే నీ మా అత్తగారు తెలివితేటలు నా కాడు చూపించుకో కరెక్ట్ కానీ కూడా ఉన్నాయి మన ఉంటాయి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం కాలా నేను ఇంకొకటి కూడా చెప్పిన బీజేపీ జనసేన తెలుగుదేశం కలిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలవడు అని చెప్పిన ఈ నేవాడు ఎరిపప్ అయితే